നമസ്കാരം വള്ളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രതാപ് എന്ന വിദ്യാർത്ഥി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുൻപ് ചിലപ്പോൾ കണ്ട പരിചയമുണ്ടാകും അത് മറ്റൊന്നു കൊണ്ടല്ല മൈനുകളെയും ബോംബുകളെയും ആട്ടോമാറ്റിക്കായി കണ്ടെത്തി നിർവീര്യമാക്കാൻ ഉതകും തരത്തിലുള്ള ഡ്രോൺ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതിനാലാണ് ഇതിനു മുൻപ് പ്രതാപ് വലിയ രീതിയിൽ വാർത്താ പ്രാധാന്യം നേരം അതിനു മുൻപ് കർണാടകയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോഴൊക്കെ എല്ലാം പ്രതാപിന്റെ ഈഗിൾ ഡ്രോണുകൾ വഹിച്ച പങ്ക് ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനത്തിനും ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അവന്റെ ഡ്രോണുകൾ എല്ലായിടവും പറന്ന് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഏറ്റവും ഒടുവിലാണ് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതാപിന്റെ ഡ്രോണുകൾ ഈഗിൾ ടു പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഡ്രോണുകളെ പ്രതാപ് വികസിപ്പിച്ച് നൽകിയത് അതിന് രൂപപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അണിയറയിൽ നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പ്രതാപ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടുന്നത് പ്രതാപിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം ചെയ്ത് താൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ മറ്റുള്ള ആർക്കെങ്കിലും ഗുണം കിട്ടി എന്ന് തോന്നിയ ആ നിമിഷത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്തം മാധ്യമങ്ങളോട് നടത്തിയ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത് എന്നും സൂക്ഷ്മ കണ്ണുകളുമായി ആകാശത്ത് വട്ടമിട്ട് പറക്കുന്ന പരുന്തുകളെ ആയിരുന്നു പ്രതാപ് കൗതുകത്തോട് നോക്കിയിരുന്നത് കുഞ്ഞു പ്രായത്തിലെ അവൻ അതിന് സ്വപ്നം കണ്ടാണ് വളർന്നത് ഇപ്പോൾ വയസ്സ് ഇരുപത്തിരണ്ടായി എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള നൂതനമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡ്രോണുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഏകദേശം അറുന്നൂറോളം ഡ്രോണുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിനിടയിൽ പ്രതാപ് നിർമ്മിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് അവൻ ഡ്രോൺ നിർമ്മാണം തുടങ്ങുന്നത് അതിന്റെ ഫലം കണ്ടത് പതിനാറാം വയസ്സിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു അത് എന്ന ഇതിനു മുൻപ് പ്രതാപ് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർന്നു പൊങ്ങി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ഡ്രോൺ ആയിരുന്നു ആദ്യം അവൻ നിർമ്മിച്ചത് പിന്നീട് ഡ്രോൺ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴങ്ങളിൽ പഠിച്ചു അതിന്റെ ഫലമായി പല മോഡലുകളിലുള്ള അറുനൂറ് ഡ്രോണുകൾ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അതിലേറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന തരത്തിൽ മൈനുകളെയും ബോംബുകളെയും കണ്ടെത്തി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നിർവീര്യമാക്കുന്ന അത്യാധുനിക സംവിധാനമായി ലോകത്ത് ഇതുവരെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയില്ല അത് ഇന്ത്യൻ സേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള അവൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അത് വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും അതിന് വലിയ അംഗീകാരം കിട്ടുകയും ലോകം മുഴുവനും ഈ സാങ്കേതിക പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ അവനെ മാടി വിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് എന്നാലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും സ്വന്തം രാജ്യത്തെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന് വേണ്ടി തന്റെ കഴിവുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നുള്ള ആ ഒരു വലിയ നിലപാടുമായി ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് പ്രതാപൻ പല രാജ്യങ്ങളിലും സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ യശസ്സ് ഉയർത്തുന്ന തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള എക്സിബിഷനുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടി തന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തും എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരനായ വിദ്യാർത്ഥി പറയുന്നത് പ്രതാപന്റെ കഴിവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഈ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥിയെ അങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ആ സാങ്കേതിക വിദ്യ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാനും കൊണ്ടുപോയി പക്ഷേ പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കും എന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പ്രതാപ് സ്കിൽ ഇന്ത്യ മത്സരത്തിനും പ്രതാപ് നിർമ്മിച്ച ഡ്രോണിനാണ് രണ്ടാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരുന്നത് ജർമ്മൻ ഏകാധിപതി ഹിറ്റ്ലറിന്റെ സമയത്ത് ബോംബിങ്ങിന്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പ്രത്യേക തരത്തിൽ കോഡ് ചെയ്ത സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി എന്നാണ് ആ ഒരു രീതിയെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് തൻ്റെതായ ഡ്രോൺ പ്രതാപ് വികസിപ്പിച്ചത് സാധാരണഗതിയിൽ ഡ്രോണുകൾ റഡാറുകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിപ്റ്റോഗ്രാഫി ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന ഡ്രോണുകൾ വഴി അയക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പോലും ശത്രുക്കൾക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു രീതിയിലാണ് പ്രതാപ് ഡ്രോണുകൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതാപന്റെ ഡ്രോണുകളുടെ സവിശേഷത ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതയും അത് തന്നെയാണ് വിവിധ ഡ്രോണുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഇതിനകം എൺപത്തിയേഴ് രാജ്യങ്ങളാണ് പ്രതാപ് സന്ദർശിച്ചത് പക്ഷെ ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രതാപന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് പ്രതാപന്റെ ഡ്രോണുകൾക്ക് ഏറെ പ്രത്യേകതയുമുണ്ട് ഉപയോഗശൂന്യമായ ഇലക്ട്രോണിക് മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോൺ ഡ്രോണിന് ആവശ്യമായ സാധനങ്ങളൊക്കെ പ്രതാപ് കണ്ടെത്തുന്നത് ഈ വേസ്റ്റുകളിൽ നിന്നാണ് ഡ്രോൺ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ ചിലവും വളരെ കുറവാണ് എന്നാണ് പ്രതാപ് പറയുന്നത് ഡ്രോണുകളുടെ ഉപയോഗം മൂലം സന്തോഷവും അഭിമാനവും നിറഞ്ഞ ആ നിമിഷം അതാണ് വീണ്ടും വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടാൻ പ്രതാപിന് കാരണമായത് അവിസ്മരണീയമായ മുഹൂർത്തം അരങ്ങേറുന്നത് ആഫ്രിക്കയിലാണ് ഒരെട്ട് വയസ്സ
എട്ടര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ പെൺകുട്ടിക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്ന് എത്തിക്കാനും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനും പ്രതാപനായിരുന്നു പിന്നീട് ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയും കിലോമീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച് തന്നെ നേരിൽ വന്ന് കണ്ട് നന്ദി അറിയിച്ചപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷവും അഭിമാനം തോന്നി എന്ന് പ്രതാപ് പറയുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ജപ്പാൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് യങ് സയൻറ്റിസ്റ്റിനുള്ള അവാർഡും ജർമ്മനി യു എസ് എ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡ്രോൺ റിസർച്ചിൽ ഗോൾഡ് മെഡലും നേടിയിട്ടുണ്ട് പ്രതാപ് തന്റെ കഴിവ് രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കണം എന്നാണ് എപ്പോഴും പ്രതാപ് പറയാറുള്ളത് വടക്കൻ കർണാടകയിൽ അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം അതിൽ അകപ്പെട്ടവർക്ക് ഭക്ഷണവും മരുന്നും എത്തിച്ചു നൽകിയതും പ്രതാപിന്റെ ഡ്രോണുകളിലൂടെയായിരുന്നു അതും വലിയ വാർത്ത പ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലോകം മുഴുവനും അറിയുന്ന ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിനായി മൈനുകൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഡ്രോൺ സംവിധാനമായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹീറോയായി പ്രതാപിനെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന സംഘർഷത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നത് വലിയൊരു അഭിമാനകരമായ കാര്യമായിരുന്നു എന്തായാലും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ആ ഡ്രോൺ സയൻറ്റിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധം വീണ്ടും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരാഗ്രഹവും ഇതിനു മുൻപ് പ്രതാപ് പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്